Bom dia pessoal, já carregamos aqui, a... já carregamos aqui as motas, vamos arrancar para o terceiro dia, acho que é o terceiro dia, Ai. são 6 e 50 da manhã, eu ontem deitei-me, nós deitámos, eram 9 e pouco da, da, da noite, portanto eu acordei, eram 4 e, 4 e tal da manhã, um... até acaba por ser bom, uma pessoa anda, anda o dia todo de moto e acaba por ficar até cansado e deita-se mais cedo um bocado e de manhã também saímos mais cedo porque nós estamos aqui em Galup que é mesmo aqui na fronteira e entre o Novo México e o Arizona hoje já vamos entrar no Arizona daqui a pouco Pá, e o Arizona é, uma, é, pá, é muito árido estamos a contar a apanhar, a apanhar muito calor ontem foi um dia espetacular em relação a em relação a isso, de, de calor, acho que o máximo que vi aqui na moto foram um tipo 34 ou 35 graus, o que foi bastante bom, uh, tomaria o que fossem os dias todos assim, que era bom uh, sinal, mas não vai ser, não vale a pena ter ilusões porque, porque não vai ser. Pneus? Olha, vamos já a esta bomba, a esta aqui ao lado e veja aí a, a pressão, é melhor. Porque isto com o aquecimento e tudo, com o tempo muito quente, não sei se os pneus incham um bocado. Hello, we are leaving. Ok, thank you, have a nice day, bye. Olha, Pedro, queres ir a esta aqui já, aqui ao lado, que assim já vemos a pressão. Também posso ver da minha. Sim, sim, saímos por aquela porta. Nós ontem viemos, eh, conforme vocês sabem, pela Route 66, pela Estrada na, na, Nacional. Viemos grande parte da viagem pela Reserva Navajo. E ontem, quando abastecemos as motas, a autonomia, como viemos a velocidades mais baixas, claro que o consumo da moto baixou bastante e ela agora dá aqui uma autonomia para 418 km. Quando no primeiro dia, quando fizemos aqueles 1250, que vínhamos pela autostrada a velocidades mais altas, eu recordo-me quando encheu o depósito, ela dava 320, 330 de autonomia, porque estava a fazer as contas à, à, à média dos consumos, não é? Que eram muito mais altos. Mas dá-me ideia que esta moto andar assim em passeio, quando digo em passeio, é entre os 70 e os 100 km por hora, não é? Ela até consome bastante pouco, porque embora tenha uma caixa de 6 velocidades, nós vamos tipo a 100 a hora uh, às 2000 rotações ou nem isso, 1600 rotações. Vemos aqui a bomba, mas para se ver a pressão dos pneus tem que se pagar. E estava aqui um senhor com esta truck estacionada e disponibilizou-se para, para nos dar aqui um. Uh, como é que se chama este aparelho? Para encher os pneus. Mas a culpa é minha, que eu devia ter, ter trazido o Xiaomi para encher os pneus e esqueci-me em Portugal que dava um jeitaço um jeitaço grande, mas pronto. E já estamos a caminho pessoal, agora vamos fazer cerca de 30 km mais ou menos e, um, e vamos entrar, portanto vamos sair do Novo México e entrar no Arizona, que é uma zona bastante árida, vamos lá ver como é que isto vai correr hoje, vamos fazer metade do Arizona hoje, praticamente metade, vamos, a nossa ideia é ficar em Williams, Pretendemos fazer cerca de 580 km hoje, mas hoje também vai ser dia de ver o Grand Canyon, que é muito fixe, espero eu, não é? Estamos quase a entrar no Arizona, 6 km para chegar a Lupton, Lupton já é no Arizona, a ver se encontramos aqui a placa na, na, na estrada, aqui na Route 66 da entrada no Arizona para tirarmos uma fotografia olhem aqui uma loja uma tenda de tipo de índios que ainda é da, é da tribo Navajo deve ser o um meio de, de subsistência dele, tam, deles também é ter assim estas lojas nós, nós temos aqui uma placa Pedro, que diz Welcome to Arizona era isso que eu estava a procurar agora Pronto, eu acho que é aqui em cima. Pronto, lá. É aqui por cima. Depois a estrada continua por aqui, não é? Sim, sim, depois continuamos sempre por aí. 
está ali. Welcome to Arizona. Está ali a placa, sim senhor, bem me parecia. Eu andei meses a olhar para este trajeto todo. Agora parece tudo mais ou menos familiar. Ora, vamos aqui ao car parking. Só encostar aqui num instante as motas e vamos ali tirar uma fotografia num instante. Welcome to Arizona! Pessoal, terminamos uh, o estado do Novo México e estamos agora aqui a entrar no Arizona. Hoje vamos fazer cerca de um terço do estado do Arizona, espero eu, não é? Se tudo correr bem. Até já! E vamos agora para a Carino Bridge. Epa! Deixa eu meter a segunda. Isto está. Isto vai tudo em terra. Devagarinho. Deixa-me ver aqui se está. Ok, é por aqui, sim senhor. Sempre por aí fora. Eu vou fazer pó, o Pedro vai aqui atrás. Eu vou aqui a fazer pó, mas eu quero ir devagar porque isto não é nada especial, mas de qualquer das formas nós temos que ir aí a uma bomba ver a pressão dos pneus com alguma urgência porque eu começo a sentir aqui a frente a varejar um bocadinho e de certeza absoluta que é por causa da pressão. No primeiro dia apanhamos 47, 48 graus, depois durante a noite arrefece muito e eu não sei até que ponto as diferenças de temperatura muito grandes podem afetar aqui também uh, os pneus da moto, não é? Convém estarmos atentos a isso. Pô, isto, é sempre, isto é sempre em terra batida. Caralho. Opa, já não estou a achar muita piada a isto. Já não estou a achar muita piada a isto, não senhor. Ok, é sempre por esta estrada, é já ali em cima. Eu vou indo devagarinho também para não estar a fazer pó para ti. Ah, é apanhas, apanhas, que eu, eu, eu não arrisco. 410 kg, mais bagagem, está quieto. Ai, vamos lá outra vez para a saga. Só solavancos isto. Fogo. É aqui à esquerda, vamos devagar que aqui isto é descer um bocado com calma e vamos já apanhar ali a estrada. A saga do off-road. Thank God! Já ia caindo, esquece! Porquê? Eu vi, eu vi a moto a rabiar ali atrás um bocado! Aqui porque eu aqui meti, meti para o lado e a curva, a curva tem, tem, tem que estar aí! Ah, esquece, pois! Eu fui de frente e fui assim com as pernas lá para olha! Tem que ter cuidado! Eu, não, tinha que ter cuidado porque eu ia cair e não estava a filmar! Já viste? <risos> Aqui ó, tudo Arles. Entretanto, saímos aqui da autostrada. Ó, estamos aqui a entrar na Petrified Forest National Park. Já está aberto, abriu às 8 da manhã, são 8h19. Tem aqui uma bomba de gasolina aqui à frente também, vamos parar lá. Isto agora é fixe porque é um percurso direitinho por aqui fora. 
e um gajo só para onde tem os, os viewpoints. Ora vamos lá então à floresta petrificada. Aí tem que se pagar. Vinte dólares? Vinte? É uma vez. Só se vê isto, só se vê isto uma vez. Também não temos gasto de quase dinheiro nenhum. Estes foram os que passaram na autostrada. Há um bocado por nós. Devem ter ido a outro sítio. Hello. How much for the... For both? Only card, right? Yeah. I pay both. Thank you. Epa, isto é, isto é muito grande. Caso pensei que era de borla. De borla. Oh, também se for de borla, isto fica tudo uma rebaldaria. Isto aqui está tudo, está tudo limpinho por aqui fora. Tem que se pagar para ter as coisas em condições. Não há almoços grátis. É Tiponi, Tiponi Point. E tem parquezinhos aqui para se estacionar as motas. As motas e os carros. Fiz. Primeiro. Ponto morto. Hello? Portugal. Portugal. Yes. Where the hell is that? Obiana? Sorry? Obiana? No, Europe. Portugal. Europe. You ride them damn things all the way over here? <laughs> <laughs> oh, airplane? Oh, plane. Oh, hell. Plane to LA. Oh, yeah. And then we pick up the bikes and now uh, uh, we are doing the Route 66. Route 66? Route. On the way to Chicago or to California? No, no. We started in uh, Albuquerque, New Mexico. Albuquerque. And we are going to do the, the better part of Route 66, yeah, yeah. basically. Go to the Grand Canyon. Yes, yes. yes. Monument Valley. Yes, today. Today. You'll be riding like hell if you make it today. Yes. <laughs> we plan to, to, to see the Grand Canyon today. Yeah, and we are going to sleep in uh, Williams. Williams? To, today, yeah. yes. When you go to the Grand Canyon, take the 64, the south loop, uh -huh. hit 89 and go up to Monument Valley. Okay. okay. It's beautiful. Yeah. Unbelievable. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank yes, sir. <laughs> Have a nice day. You too. Y'all be careful, watch the crazy Americans. <laughs> yeah, fine, people. Ora bem, só para vos dar aqui também aqui um contexto muito rápido, também estou aqui a ler. Esta, esta floresta petrificada tem 19.400 km quadrados por todo o nordeste do, do Arizona e isto foi formado há 227 milhões de anos durante o período Triássico. Hum, aproximadamente 20 milhões de anos é tudo fósseis, portanto isto acabam por ser rochas que foram formadas há mesmo muitos, muitos anos, 200 e tal milhões de anos, e foram todas fossilizadas. Parece estar tudo petrificado realmente, o, a, te, a, a textura, pelo menos à vista. Vamos continuar. Pá, este, este pessoal que estava aqui destas arles, que eles entretanto já, já seguiram viagem também, para, para ver os outros sítios, Pá, gente espetacular, vieram logo ter que ter connosco a conversar de onde é que nós éramos. E ainda nos deram aí umas dicas para nós visitarmos no... Um, no como é que se chama? O, um, nós vamos ver logo. O Grand Canyon. No Grand Canyon, para, para passarmos em que sítios é que havemos de passar, os melhores sítios. Pá, gente espetacular. Vamos continuar para o próximo ponto. Isto vê se está tudo muito bem cuidado, não é? E acredito que seja um, que seja um sítio 
de muita, de muita atração turística e, portanto, eles mantêm isto sempre tudo muito bem, muito bem estimado, não é? Tava Point. Temos aqui outro ponto. Isto é mesmo muito grande, já viste a extensão disto tudo? É. Também. Epa, cuidado! 19 mil km quadrados não é brincadeira. Vou tentar descer isto também para tirar ali uma fotografia melhor. Cara... Ai, 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 ai! Caraca! Vai ser bonito é para subir. Ah, realmente aqui vê-se melhor. Realmente aqui vê-se melhor. Não apanhas aqui este primeiro ângulo. Isto é uma extensão mesmo grande. Agora para subir. Acho que vou subir por este lado, porque ali o Pedro... Eu não tenho tração às quatro rodas, às, às, às quatro pernas. Vou subir antes por aqui, parece-me ser mais fácil. Siga para o próximo ponto. Pô, que paisagem brutal aqui à frente. Estas rochas todas vermelhas. Aqui é que se vê a extensão disto. É aqui. É aqui. Deixa-me procurar aqui um sítio firme. Para o descanso, Ora. ok. Tenho levado sempre o telemóvel, que assim vou pôr nos shorts também no Instagram. Esta vista aqui é para já é melhor. É uma extensão de terreno. Fogo. Humble beginnings. Foram encontrados fósseis de ossos do, do, da, da era dos dinossauros em 1984 na altura pensava-se que o que foi descoberto aqui é este isto aqui é um, claro, uma representação do que foi encontrado do osso e na altura julgava-se ser o, o dinossauro mais primitivo que se havia encontrado até então os cientistas continuam a fazer descobertas de fósseis aqui Isto deve ser aqui a fogo. Isto é uma imagem. Uma imagem brutal mesmo. E não se barulho nenhum. Nós estamos aqui e não se ouve barulho nenhum. Aquele carro desligou agora. Tipo, não se ouve nada. É um silêncio absoluto. Eu não sei como é que vou fazer com isto. São 9 e um quarto da, da manhã. Já gravei o off-road. Agora a floresta petrificada. Gravei ao início a saída. Quando fomos ali ver a pressão dos pneus do Pedro. Já tenho aqui um vídeo pai, de 15 minutos. Não sei como é, que, como é que vou fazer isto depois. Ah, mas eu se calhar, se tiver que pegar num dia e dividir em três vídeos... Aí de 15 a 20 minutos é, é, é o que eu vou fazer, porque a ideia é mostrar-vos mostrar o mais possível para que vocês também percebam uh, a experiência que nós estamos a passar. Se bem que 
era o que eu estava a falar ainda agora com, com, com o Pedro, nunca vamos conseguir transmitir a imensidão disto, desta floresta petrificada, do que ver com os nossos olhos e passarem imagens, pelo menos eu acho. Duvido muito que se consiga passar uma imagem 100% fiel hum, disto, disto que nós estamos a ver, porque é realmente uma coisa de fogo. Eu nunca tinha vindo aqui, nunca tinha vindo aqui, já tinha ouvido falar e foi também por isso que, que decidimos colocar no nosso, no nosso roteiro, vir aqui ver isto porque realmente vale a pena, são 20 dólares, mas isto também é para se ver uma vez na vida pelo menos pintado point não está aqui ninguém Não está aqui ninguém, nem vale a pena inventar muito a estacionar a moto. Não está aqui ninguém, nem vale a pena inventar muito. Estava aqui a dizer para a câmara pá, que vai ser muito difícil passar uma imagem 100% fiel daquilo que nós estamos a ver. Não é? Não sei se... Quer dizer, não, só vendo as imagens, não é? Mas duvido que se consiga ter uma imagem 100% fiel. Aquilo em baixo deve ser um leito do Rio Seco. É capaz. Agora, agora mudei de câmara. Pá, é mais fácil. É mais fácil. Ora bem, a temperatura já começa a apertar ligeiramente. Eu vou pôr aqui o banco arrefecido para me dar aqui fresquinho no traseiro. Ora aqui. Aqui, Rider Seat. Estão a ver? Tem aqui o quente e o frio. Frio, no máximo. Ok. Nota-se bem. Ele arrefece o banco. Fica, fica porreiro. Muito mais confortável. Vamos para o próximo ponto. Já troquei aqui a bateria da GoPro, que a outra já, já estava com 18%. Paramos só aqui, tem aqui um Cadillac antigo. E agora vamos daqui para Old Brook. Novamente pela Historical Route 66. Já não vamos meter mais pela autostrada, não há necessidade. São 9 e meia da manhã, temos muito tempo. E aqui qualquer coisa nos pneus, pá, vamos parar aí na primeira bomba que nos aparecer, só para checar mais uma vez a pressão dos pneus, só para, só para garantir, porque o tempo começa a aquecer, já estão 30 graus, são 9 e meia da manhã. Nesta altura já fizemos, já fizemos 121 km, para já, ora é por aqui, não é? É. E pronto, vamos agora seguir, temos 66 km, eu vou depois ligando a câmara se vir que há alguma coisa de interessante para vos mostrar. Aqui uma Mercedes Sprinter com uma, uma Insta 360 ali na parte de cima, conseguem ver? Olha, ali em cima. Era a polícia, aquele carro era da, da polícia que eu vi na, na, na porta. Foda-se, deixa-me devagar para a 70. Deixa-me devagar que ela... ele não diz nada, não acendeu as luzes nem nada. Foi que estupidez, pá. Não foi em traço contínuo, como é lógico, mas aqui a bolsada é controlada. Eu penso que é os 70 ou os 80 km por hora aqui. Ó 
vamos parar aqui só para ver o que é isto uh, 225 milhões de anos estas rochas aqui também rochas formadas há 225 milhões de anos que diz aqui também deve ser no, no seguimento da, da Petrified Forest também só para ver o que é que era isto vamos seguir neste tipo de paisagens é que era fixe ter um drone a fazer um follow me um drone aqui pá, ficavam umas imagens espetaculares mas não há drone olhem é o que há o Pedro ficou para trás onde é que ele está Deixei de o ver de repente. Aí está ali, parou ali. Olha lá para os sinais. Ele parou ali. Está bem. Eu segui sempre. E aqui temos a parte importante para visitar. Que Por... é a parte da madeira petrificada. Aqui é que estão as peças todas da madeira que se tornou pedra. Ah, vamos ver então. Sou eu que já vim cá 15 vezes a explicar-te estas coisas, passa tudo. Nunca tinha vindo aqui. Não? Não, ah. nunca tinha vindo aqui. Mas eu já tinha vindo cá. Quando eu... planeámos o, o tra... tá. trajeto é que vimos que isto ficava em caminho e que, pá, que seria engraçado eu visitar eu aqui eu isto. Visto porque o parque, pelo nome que tinha, eu tinha visto já algumas imagens da net, eles a mostrarem este bocado aqui, porque aquelas pedras que vê pois. eram madeira e são troncos e é, e é proibido recolher. Nós sim, sim. Os portugueses, a gente gosta de roubar tudo e mais alguma coisa. <risos> Vamos lá ver então. O Pedro fala, explica tudo, eu não preciso falar nada. São estas pedras, tipo aqui. Isto é madeira, Pedro? Isto é madeira que se tornou pedra. Ah. Reparaste, dentro é cristal. Por dentro tem que ter cristal. Pois é. Deixa só, deixa só mostrar aqui a parte interior. Pois é. E aqui explica quando... Era a floresta de cristal, era só apenas uma floresta. Ah, é espetacular, pá. tem aqui imagens. É. Ou seja, era uma floresta, fossilizou tudo, basicamente. Um fóssil, em que o interior das árvores virou cristal. Fô. Muito fixe. Aqui, olha, ainda bem que paraste aqui, porque eu ia... Olha aqui, aqui é que se vê bem o cristal, olha. É? Aqui dentro, aqui é que se vê bem. Eu vinha a rolar que e comecei a ver umas formas diferentes e eu, não, tenho que parar porque isto aqui são os, os tais troncos. Eu também deixei a minha GoPro no guiador da moto. Eu acho que quem tem 20 dólares para vir aqui não deve roubar uma GoPro. Não, porque isto aqui ainda é, ainda é petrified fora, ou seja, só quem pagou ali à entrada. Olha, que eu pensei que isto era muito mais pequeno. Tem ali muita coisa, tem. Vê-se vê -se bem que eram troncos de árvores. Acho piada, é o interior do tronco ser... Cristal. É, ser cristal. É um processo pá, esquisito, mas... É, eu também. É, é melhor não. Vamos ser já por aqui. Pá, muito fixe aqui as rochas. Até vou dar aqui a volta só para vocês verem aqui este monte que tem aqui atrás. Ó, estão a ver ali o monte? Tirei uma foto fixe com as duas motas. Vamos seguir viagem. Esta estrada é demais. É muito, muito fixe. 
Oh, pá, eu estou farto de filmar aqui a Petrified Forest. Pá, esta estrada é de bater mal. Nem a estrada da Área 51 é tão fixe como esta. Fogo. Curvas abertas. Pá, e estas paisagens. Incrível. Já devo, estar, já, já devo ter mais de, a nível de gravação hoje. São 10 e 10 da manhã, já, já devo ter gravado mais de uma hora, seguramente. Fogo. Por isso é que nós escolhemos começar em, em Albuquerque, no Novo México, e fazer daí até Los Angeles. Pá, ao menos uma pessoa visita, não é só de passagem, andar, andar, andar. Ao menos uma pessoa para e conhece os sítios e é a parte mais interessante de toda a Route 66 é esta metade, esta segunda metade, aqui mais ou menos de Albuquerque até, até Los Angeles, sem dúvida nenhuma. O resto é tudo andar por autostradas e ir saindo em cada cidade para ir visitar. Parece que é aqui o fim. Rainbow Forest. Agora vamos aqui pela esquerda. Ah, é um museu. Centro de visitas. Ok. E termina aqui a Petrified Forest. Saída do parque. Fogo demais. Eu sei que ainda vamos ao Grande Canyon hoje, mas isto para mim já foi começar assim o dia, a fazer esta visita, nem sei o que dizer. Agora faltam 30 km para o Brook. vou virar aqui à frente à direita, vamos sempre por estradas nacionais, onde é que é que se vira? É aqui à frente. Tem aqui tantas entradas ali para, para lojas de, de re, re, recordações que eu até nem estava a ver onde é que tinha que virar. É aqui. Olbrook Flagstaff. É por aqui, sim senhor. <risos> 